ഇങ്ങനെ ഫൈനലി ആസാമിൻ്റെ വെൽക്കം ബോർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊക്ര ജഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബോർഡാണ് കേട്ടോ കൊക്ക ജഹാർ പോലീസ് വെൽക്കം ടു ആസാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി എടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് വെയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിൽ കിടന്നുണ്ട് അവിടെ കയറി രണ്ട് പേരും കയറി കിടന്നു കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ആസാമിൽ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് സൽമാൻ ഖാൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ സൽമാൻ കുടി സൽമാൻ കുടി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് പരിപ്പ് കറിയും പൂരിയും ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ രാവിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചു പേരെ വന്ന് അടുത്ത ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലത്തെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിതാ ഇതല്ല കട ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കട ഹോട്ടൽ പങ്കൽ ബാബ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ രാവിലത്തെ ഫുഡ് രാവിലെ ഫുഡ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഊണുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ റൊട്ടി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മളിതാ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ അവസാന ചെക്ക് പോസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഒഡീഷയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാന ചെക്ക് പോസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇനി നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് ആസാം ആസാമിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് ആസാമിന് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആസാമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കയറില്ല അവസാന ദിവസം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ അവസാന ബോർഡർ കയറായി ഇങ്ങനെതാ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ കായലിനകത്ത് വലയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അടിവാശവരെ കാണാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആസാം ബോർഡർ ഈ പാലം പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ആസാം ഇപ്പുറം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഉണ്ടല്ലേ ആസാമുണ്ട് ഇവിടെ ബോർഡറിലൊന്നും ബോർഡുകളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല വെൽക്കം ടു ആസാം അങ്ങനെ താങ്ക് യു ഫോർ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ താങ്ക് യു ഫോർ വിസിറ്റിംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും അനുമാനം ഈ പാലമാണ് എൻ്റെ തെളിവ് ബോർഡർ തെളിവ് അടിപൊളി കാര്യം അവിടെ അവിടെന്തൊരു മണൽ വിട്ടു പോകാം കല്ലെന്താ വെക്കണം എന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറേ അടുത്ത് ഇതേപോലെ മണൽ മാഫിയ ടീംസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കായലിൽ നിന്ന് മണൽ വിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള അവരെ വെള്ളത്തിൽ മണലി വാരി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് ഇനിയുള്ള കാഴ്ചയല്ല നമ്മൾ ആസാമാണ് കേട്ടോ ഇനി അവസാന ഇന്നത്തെ ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വഴിയാണ് ഇനി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലില്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് കേട്ടോ അവിടെയാണ് ചെറിയൊരു ചെക്ക് വാസ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി ആസാമിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആസാം കയറി ആസാം ബോർഡർ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ ആസാം ബോർഡർ ഈ പാലത്തിന് ഇപ്പുറം ആസാമും അപ്പുറം വെസ്റ്റ് ബംഗാളുമാണ് പാലത്തിൻ്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് ഒരു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ആസാം ബോർഡറിലുള്ള കാഴ്ച നല്ലൊരു അടിപൊളി കായല് കായലിൻ്റെ ഇപ്പുറം ആസാമ് ഇത് ആസാമ് കായലിന് അപ്പുറം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആസാമിൻ്റെ വെൽക്കം ബോർഡ് കണ്ടു കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് ഇത് 
ഒരു കൊക്കരാജ് ഹാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ അവരുടെ വെൽക്കം ബോർഡാണ് കേട്ടോ വെൽക്കം ഒരു ആസാം ഉണ്ടല്ലേ ആദ്യം ആസാം ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാനും അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ വെൽക്കം ബോർഡിൽ അല്ലേ അവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഫൈനലി ആസാമിൻ്റെ വെൽക്കം ബോർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊക്കര ജഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബോർഡാണ് കേട്ടോ കൊക്ക ജഹാർ പോലീസ് വെൽക്കം യു ടു ആസാം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മളെ സൈക്കിളല്ലാതെ ബോഡി തന്നെ ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ബോഡി അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആസാം കയറിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സൈക്കിൾ താരുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണിച്ചു തരായില്ല കേട്ടോ ഇത് ഫുള്ള് രണ്ട് സൈഡ് എന്താ ഇതുപോലെ വയൽ പിന്നെ റോഡാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് പണി ഇറക്കണതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നാല് വരി പാത നാല് വരി പാത വരെ പണി ഇറക്കണതേ ഉള്ളൂ എപ്പറ സൈഡും റോഡ് പൂർത്തിയായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് ഇതാ വയലും അങ്ങറ്റത്ത് ഫുള്ള് മലയും തന്നെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് അത്രേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വീഴ ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് ഫുള്ള് ഹൈവേ കൂടിയുള്ള റോഡ് യാത്ര ഇതാണെങ്കിൽ റോഡാണെങ്കിൽ നിവർത്തിയില്ല പണിയൊന്നും പൂർത്തിയാവാത്ത കാരണം വലിയ ഒഴുക്ക റോഡ് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് രണ്ടാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കണത്തൊക്കെ മീൻ പിടിക്കലാണ് ജോലി അവരുടെ അതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കാണിക്ക ഫുള്ള് ലോറികൾ കളി തന്നെ ഇവിടെ ലോറികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കൂടി കൂടുതലും ഉണ്ടല്ലേ കണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ദൂരമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ റോഡ് അഴുക്ക റോഡാണ് പണിയടക്കെയാണ് ഫുള്ള് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാത്തത് ഇവിടെ കൂടി റെക്കോർഡിങ് ചെയ്ത് സൈക്കിളോട്ട് റിസ്ക് ആണോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആസാമിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഓർഡർ ആണ് കേട്ടത് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നെർസ്മാൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൂട്ടാനിലെ രാജ്ഞി രാജാവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂട്ടാനിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ താപ ഇന്ത്യയിൽ ആ എന്തായാലും കയറി നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് കേട്ടാ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കൊള്ളാം അതായത് ചോറ് പപ്പടം പരിപ്പ് കിഴങ്ങ് ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് നാരങ്ങ മുളക് പിന്നെ ആ ഇതും മറ്റേ കിഴങ്ങിൻ്റെ കിഴങ്ങ് കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ കേട്ടോ കയറി അല്ലേ ഇനി രണ്ട് ഓംലേറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കൊള്ളാം ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി എടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് വെയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിൽ കിടന്നുണ്ട് അവിടെ കയറി രണ്ട് പേരും കയറി കിടന്നു കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എണീറ്റപ്പോഴത്തേക്കും നാല് നാലരയായി പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഇവിടെ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ റിക്ഷ ഇല്ലാത്ത തണുപ്പ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കിടന്നത് നമ്മൾ ഈ ബെഞ്ചിലാണ് കിടന്നത് അല്ലേ അവരിവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ ഏതാ ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് പട്ടിക്കുട്ടികൾ 
ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് രാത്രിയാണ് ആൾക്കാർ തിരക്ക് രാത്രി ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകളായിരുന്നു ഫുള്ള് ബസ് വന്ന് നിറയ്ക്കായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഈ ഇടവശ ഒരു കാണാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മരത്തിൻ്റെ ഇത് ആ മരമല്ല ചെറിയ കമ്പനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിൽ കുറേ ദൂരം വന്നിട്ട് ഒരു കട പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ രാവിലെ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഒരു കടവും ഇല്ല നമ്മൾ നിന്നടുത്താണെങ്കിൽ രാവിലെ ഫുഡ് ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്കും ശേഷമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഫുള്ള് കണ്ടില്ലേ അത് താമസം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒറ്റ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കടയില്ല ഒട്ടല്ല ഇപ്പം സമയം വന്നിട്ട് അതാണ് ഒമ്പത് മണിയാവുന്നുണ്ട് എട്ടേ മുക്കാലായി മറ്റൊരു കടയില്ല കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുറെ നേരത്തെ തിരച്ചിലിന് ശേഷം അസാൻ ഒരു ചെറിയ കട കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ ഫുഡുള്ള കുറേ കടകളിൽ കയറിച്ചു വെച്ച് അസാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പൂരിയും പൂരിയുണ്ട് പൂരി കഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെയും പൂരി പേപ്പറിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടല്ലേ നോക്കണ്ട ഇത് ഈ മാറ്റിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് സാധനം നമ്മള് ആസാമിൽ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് സൽമാൻ ഖാന്റെ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ സൽമാൻ കുടി സൽമാൻ കുടി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് പരിപ്പ് കറിയും പൂരിയും വേറെ ലെവലല്ലേ സൽമാൻ ഖാന്റെ അടുത്ത് സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ നല്ലൊരു ചാട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിലിട്ടറി വണ്ടികളൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ ആസാമിലിപ്പം ആസാമിൽ കയറിയ ശേഷം കാണിക്കാനായിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ വന്നേ ഹൈവേയിലുള്ള റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നപ്പോഴാണ് അതുപോലെ മിലിറ്ററി വണ്ടികൾ കുറേ പോകണം കേട്ടോ പിന്നെ അതൊന്നും കാണിക്കാതെ മിലിറ്ററി വണ്ടി ഇവിടെ ഇടവശ എഴുതാ 
മെറ്റിലൊക്കെ ഇറന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മെറ്റിൽ പാറപ്പടി അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇത്തിരി ഹൈടെക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പഴയ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പിന്നെ ആസാമിൽ ഒരുപാട് ബൂട്ടാൻ ദിവസേഷം വണ്ടികൾ കാണാൻ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആസാമിൽ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും ഏതാണ്ട് ഭൂട്ടാനിലുള്ളവരുടെ വലുതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ഭൂട്ടാനിലുള്ളവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഇടങ്ങാണ് അതായത് സ്കൂളിൽ പോണ പിള്ളേരായാലും കുറേ പേരെ കണ്ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ ഭൂട്ടാനിലെ വണ്ടികൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂട്ടാനിലെ വസ്ത്രധാരണവും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഭൂട്ടാനിലെ അതേ പോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് കാണിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബോറടിച്ചു കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എടുക്കരുത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരുപാടടുത്ത് കമുക് കാണാൻ കേട്ടോ കമുക് കാണാൻ ഇവിടെ കൂടെ കമുക് നമ്മളെ മുള നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഇല്ല കേട്ടോ നാട്ടിൽ കൂടുതലും മറ്റേ മഞ്ഞ കളർ അല്ലേ മുള ഇവിടുത്തെ ഫുള്ള് മറ്റേ പച്ച കളർ നോക്കും മുളയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അതായത് കയറി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോണത് കാണാം പിന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മുളകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കമുക് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പാക്ക് പോയ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇതെന്തൊരു പാൻപരാക്ക് പോലത്തെ എന്തൊരു സാധനം ഇവിടെ ഉള്ള മിക്കൊരു ചവച്ചോണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ് രണ്ടല്ലേ റോഡ് സൈഡ് ഫുള്ള് മുളയാണ് പച്ചക്കുളർമുള ഇവരവർ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലത്തുണ്ട് പേപ്പറത്ത് ഫുള്ള് മുളയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ മറ്റേ നമ്മളെ അവിടെ പോലത്തെ മഞ്ഞ മുള കാണാൻ അറിയില്ല കാണാൻ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല എല്ലാം ഇതല്ല പച്ചക്കുളർ മുളയാണ് ഇവിടെ പാർക്കിന് നല്ല ചിലവായുണ്ട് ഇവിടെ കമുക് കൃഷി ചെയ്യാണ് തോന്നും സൈഡിലെ തല്ല കമുക് നട്ട് വെച്ചിരിക്കണം ഈ പച്ചള്ള കളറിൽ കാണുന്നില്ല മറ്റേ ചെടികൾ നട്ട് വെട്ടിക്കുന്നതാണ് തണൽ മരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നട്ട് വളർത്തി എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പോലെ ആ കണ്ണ എല്ലാം ഇതാണ് കേട്ടോ മുള ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് മുള ഇതൊക്കെ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പെട്രോൾ പമ്പുകളൊന്നും അടുത്തോടവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും പെട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെണ്ടിപ്പോ ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ അവിടെ വിട്ട് ഓരോ പമ്പുള്ളു നമ്മള് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഒരു പമ്പ് അങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് അപ്പുറം ആണ് ഓരോ പമ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പെട്രോൾ ഇല്ലാതെ തീന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീന്ന് ഉരുട്ടി അവൻ്റെ ഒക്കെ വധം വരും അതാ പറയാ ബൈക്ക് റൈഡർമാർ പോകണം 
കൊറേ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് പോയി ഇതെല്ലാം പശുക്കള് ഞാനുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാണിക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ബൂട്ടാൻ പോകാം കേട്ടോ മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകാൻ ബൂട്ടാൻ പോകാം ഗിലീപ് പോകും ഇവിടെ ബോർഡ് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇതുവഴിയും ബൂട്ടാൻ കയറാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൂട്ടാൻ പോവാം ആ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ ബൂട്ടാൻ പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും പോവാം ബൂട്ടാൻ പോവാം കായലൊരു ചേട്ടൻ വല ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഊ കാണണ്ട ഊ കാണും പിന്നെ അങ്ങട്ടത്താണെങ്കിൽ മണൽ മാഫിയുടെ ടീം മാഫിയൊന്നുമല്ല മണൽ ഇടുന്നുണ്ടിരിക്കാണ് വള്ളത്തിൽ മണല് പെർമിറ്റുള്ള ടീംസ് ആണെന്ന് മറ്റേ മെഷീനൊക്കെ വെച്ച് ആണ് ചെയ്യണത് മനസ്സിലായത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ആഴയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ ചേട്ടൻ കാലിൽ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ആ കായൽ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ബാംഗ്ലൂരാണ് ചേട്ടാ റൈഡ് പോകണം more than 400 difficult to it's not difficult we have done like in karnataka 200 plus kilometers i think so the road, road is good no road and climate was very good in karnataka ingane inu check idai ee hotel la unna eta kerna ivada korcha air rest eduthittu food kaichu inna korcha air rest innal thavala ava irna avadi endayalum rest eduthittu irangalam ഗ്രീൻ വള്ളി എല്ലാവും ഗ്രീൻ വള്ളി എന്തായാലും അത് തൊട്ട് കയറി നോക്കാം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് എഗ് ബിരിയാണി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആകർഷി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതിലും ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടം അപ്പം ഇനി കഴിച്ചു നോക്കാം കൊള്ളാം റൈസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും എഗ്ഗും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കേട്ടോ കുറേ നേരം അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടൽ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ഊണ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റം ഉണ്ട് നമ്മളവിടെ നിന്ന് ബിരിയാണിയാണ് കഴിച്ചത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞവർക്ക് പ്രത്യേക റൂമൊക്കെ റൂം സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ക്യാബിൻ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹോട്ടലായിരുന്നു നമ്മൾ വെയിൽ കാരണം കുറച്ച് നേരം അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേ നോക്കണം അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇടത് സൈഡും 
വലൈ സൈഡും നമ്മളെ പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫുള്ള് പെട്രോളും ഇതൊക്കെ വരണം എന്നും ഉണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ വണ്ടികളൊക്കെ അടുക്കിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഇടവ സൈഡ് അല്ല വലയ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും കാണണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ സ്റ്റേ കിട്ടി കേട്ടോ രക്കൽ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് വായിൽ കൊള്ളുന്നില്ല പേരുകളൊന്നും എന്തായാലും ഈ പമ്പിൽ സ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് അവിടെ അവിടെയാണ് സ്ഥലം നോക്കി കിടക്കാൻ വേണ്ടി ആശീരി അതിനകത്ത് ലൈറ്റും ഫാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യണവരൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അവരവിടെ നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ബെഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്ഥലം കേട്ടോ നല്ല മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം എന്തായാലും നല്ല സ്ഥലം തന്നെ കിട്ടി മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ എന്തായാലും കൊള്ളാം നമുക്കിത് ഇതിനകത്താണ് സ്ഥലം കേട്ടോ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ കിടക്കാൻ ടെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കിടക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഫുഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വണ്ടിയിൽ ബൈക്കിൽ സൊമാറ്റോ ഒരു ആൾക്കാർ പോണത് കണ്ടു ഇവിടെ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ ഓർഡർ ചെയ്താൽ അത്രയേ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് എ